Всем привет, с вами Гризот и Урок по Джава. Если среди смотрящих мои уроки есть такие, которые следят и за C++ и за Java, то они могли заметить, что когда я рассказывал про оператор передачи управления, я упомянул лишь Break и Continue. Go to не было. Возможно, кто-то даже задался вопросом, а есть ли в Java Go to? Сегодня я отвечу, что есть. Но он здесь представлен в более цивилизованной форме. Благодаря чему о, эту форму можно использовать безбоязненно. Хочу заметить, что пример, который мы сейчас напишем, не стоит воспринимать как идеальный, идеально оптимизированный и идеально исполненный. Такую форму записи я подобрал специально, чтобы просто потренироваться с предыдущими темами. А предыдущие темы были массивы, поэтому сегодня мы их будем использовать. Для начала выведем таблицу умножения. Это у нас будет двухмерный массив int array. Имя не будем сильно придумывать, особенно new int 10 на 10. С помощью цикла мы э, занесем значение в этот массив по int и равно 0 и меньше array length. Используем знакомый нам инструментарий. Э, заметьте, поскольку array это массив массивов, то length, примененная к имени массива, нам даст только первую размерность. То есть не величину всего массива, массива в целом, если он там двухмерный, трехмерный и так далее, а только лишь первую размерность. Что, несомненно, удобно. Вложенный цикл for, for in j равно 0, j меньше. Чтобы получить вторую размерность, мы должны обратиться уже к какому-нибудь элементу из Array. То есть, э, проще всего обратиться к нулю, поскольку 0 однозначно будет, массив должен состоять хотя бы из одного элемента. А, и величина первого элемента, поскольку у нас массив регулярный, мы получим вторую размерность. J++ array и g, поскольку элементы начинаются с нуля, мы будем использовать их на единицу больше. Вот и все. Здесь мы создали таблицу умножения, занесли значение. Теперь ее выведем. Line. А замечательно. Компилируем. Вот что нам дает выводе. Это действительно таблица умножения. От единицы до 100. Но в выводе много лишней информации. Например, информации в противоположных углах, связанных по диагонали, они одинаковые. 10, 10, 20, 20, 30, 30. И по сути, если мы хотим сжать информацию таблицы умножения, то нам нужно вывести только ее половину. Половину, разделяющую главную диагональ. Чтобы это выполнить, нам нужно здесь проверить при выводе, если j уже больше и, то нужно закончить этот цикл и и перейти сюда, где мы заново пойдем. И в результате J не, не будет превышать и. Это легко реализуемо при помощи нашего знакомого break. If J больше и. Break. Да, действительно, мы получили нашу табличку новую. 
Но дело в том, что break выходит лишь из самого внутреннего цикла. То есть, если у нас будет 5 вложенных друг в друга циклов, и в пятом мы напишем break, то выйдем мы только в четвертый. Java предусматривает э, такие инструменты, чтобы выйти через несколько циклов. Это касается и while, и do while. То есть из пятого, например, мы выйдем в третий или во второй, не принципиально. Как и все плюс плюс, для этого нужна метка. Но эту метку нужно э, объявить возле блока. Блок это код, заключенный вот в такие фигурные скобки. Одна пара фигурных скобок содержит целый блок. Внутри может быть еще блок и так далее. А если дело касается циклов, то мы объявляем их у заголовка. Например, out. Важно, чтобы out э, относилось к блоку, внутри которого есть этот вызываемый break или continue. Если бы мы объявили out здесь, то возникла бы ошибка, поскольку внутри этого блока вызывающего break и continue нету. Если все условия соблюдены, то мы можем написать break out. И это переместить нас сюда. Но в таком выходе, если мы переходим ко внешнему циклу, то оба цикла прекращаются. То есть прекращается этот и этот сразу цикл. Если вне есть еще циклы, то управление уже перейдет к ним. В нашем примере вовне у нас нет циклов, поэтому завершаются оба цикла. И в данном случае у нас программа тоже завершается. Чтобы этого избежать, мы заменим break на continue. Если мы указываем continue, то мы переходим к этой метке и продолжаем отсюда. То есть идет итерация, условия. Если условия соблюдаются, то мы выполняем этот цикл снова. Проверим. Да, у нас в линейку выстроились все. Мы это можем исправить. Напишу вот так. Вот. Тот же самый результат. Если мы это заменим на break out, то, как мы видим, оба цикла завершаются. Ну и, конечно же, еще один оператор передачи управления return. Если мы используем return с точкой запятой, то осуществляется моментальный выход из этой функции. Мы же находимся внутри функции. Return применяется только внутри функции. Мы из них, мы из нее тут же выходим не выжидая никаких условий и так далее. Я лишь добавлю, что если после return объявлены в таком явном виде, то есть без условий, содержится еще один какой-нибудь код, там, int a, например, то он отмечается Java как недостижимый, unreachable. Этот код не достигнется ни при каких условиях, поскольку Оператор return сразу все прекращает. Для этого нам нужно поставить условия if, например, d, if d, то return объявим будет d как true. Блин, извините. Вот так мы обманули компилятор, но все равно переменная a никогда не создастся. Что ж, спасибо за просмотр, с вами был Гризот, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, там повешен э, опрос э, насчет темы для следующего урока Java. Заходите, голосуйте, вступайте. Удачного вам кода!